especialista de temas constitucionales, que ha referido su opinión en torno al trabajo que lleva adelante la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es una visión externa de lo que han trabajado los asambleístas en el transcurso de los últimos meses. ¿Qué ocurre desde una visión interna sobre este trabajo desarrollado en Montecristi? Está con nosotros el ingeniero César Ron, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Ingeniero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Me da la sensación de que el tema político, electoral, está contaminando las decisiones. ¿Qué es lo que usted siente al interior de la Asamblea? Buenas noches. Gracias Andrés, buenas noches. No hay duda de ello. El gobierno nacional hasta ahora ha utilizado a la Asamblea como su brazo político. Uh -huh. Ejecutor, sin duda, de todos los intereses muy particulares que tiene el gobierno. Y lo más extraño de todo esto, todavía no tenemos la Constitución, sin embargo ya se anuncia la campaña por el sí. Creo que hay que guardar las formas. No se puede jugar con el pueblo ecuatoriano. No se puede la oportunidad de oro que todavía tenemos de buscar esos acuerdos políticos para la gobernabilidad del país. Porque si se sigue actuando solo por especial y particular interés del gobierno de turno, haciendo una constitución a la medida del gobierno, lamentablemente no vamos a resolver los gravísimos problemas que bueno, tiene el Ecuador. Pero esa es una razón que tiene el gobierno y tiene su mayoría en la Asamblea en atención al respaldo popular que le ha dado el pueblo justamente para provocar estos cambios que ellos están elaborando. Andrés, en política se tiene que legislar y se tiene que hacer pensando siempre en las minorías. Porque si no, siempre va a ocurrir lo que ya ha ocurrido en el Ecuador. Las mayorías o la coyuntura de turno han hecho las constituciones a la medida. Pero a un principio fundamental no, de la democracia no perdurado. es el gobierno de las mayorías. Claro, sin duda, sin duda. Sin duda, la mayoría y la democracia funciona así. Y por eso vemos que levantan la mano los 80 asambleístas de la mayoría, más sus aliados políticos, y se resuelven y se toman decisiones en la asamblea constituyente. Atropellando, porque aquí no se recoge, lamentablemente, ninguna sugerencia. No se cambia absolutamente nada. ¿Usted se nada. refiere a la minoría expresada en la asamblea? Claro, lo que pasa o es que... O la minoría en general de la sociedad. No, lo que pasa es que la minoría de la asamblea pronto puede convertirse en mayoría. Porque ¿quién es la mayoría en el Ecuador? Es el soberano, es el pueblo ecuatoriano, que gracias a Dios, al final de todo este proceso, es el que va a decidir si la Constitución entra o no en vigencia. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿usted cree que se van a alcanzar en los próximos meses que ya se le agota a la Asamblea? La Asamblea se equivocó de rumbo, porque el gobierno se equivocó de rumbo al querer utilizar políticamente a la Asamblea Constituyente. Hoy... Estamos a una semana de cumplir cinco meses. Nos ganó el tiempo Andrés, uh -huh. le ganó el tiempo al gobierno. Hoy apuradamente hay que trabajar intensamente en hacer la constitución. Se olvidaron de esa recomendación que vino acá Antonio Navarro Wolf y les dijo, ¿cómo van con la constitución? Ya le habían puesto fecha para el 24 de mayo. Pero se estaban dedicados únicamente a la parte política de los mandatos uh -huh. que quería el gobierno, a las leyes que quería el gobierno. Y dio dos recomendaciones. La asamblea no puede ser utilizada políticamente por el gobierno. Y no pueden ponerle fecha. Tienen que dedicarse a temas constitucionales, porque al final les va a faltar el tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Se, se distrajeron en, en cosas que no eran bueno, trascendentes? Bueno, ya hemos visto todo lo que ha pasado en la asamblea y sigue pasando. Entonces, hoy sí están apurados, y estamos apurados porque también soy parte de la Asamblea, claro. en aprobar la nueva Constitución. Pero aquí las cosas se tienen que hacer bien. Pero había no un se trabajo puede, que no venía desde atrás. Al apuro. Porque la, la, la información que ha dado Alberto Acosta es que había un trabajo que se hacía, digámoslo, en, en, en los laboratorios, en los talleres, y que ahora una vez que ya se ha trabajado eso, ya es más fácil resolverlo en el Pleno. Sí, no hay duda que se ha trabajado en las mesas constituyentes, uh -huh. que hay un avance, que hay una discusión que hay propuestas de mayoría, de minoría, se imponen solo las de la mayoría. Y también vemos este taller donde se trabaja uh -huh. esta ingeniería pasando un día todas las noches que va el presidente de la República, Montecristi, y establece las directrices a su mayoría para ir aprobando temas fundamentales, por ejemplo, el de la reelección presidencial, o se ponen de acuerdo sobre el mandato minero, o se ponen de acuerdo sobre eliminar la tercerización. Es decir, la mayoría de la Asamblea Constituyente, de lo que se ve en las últimas semanas, tiene una gran actividad en las noches, después de que trabaja en la Asamblea, con el presidente de la República, que es el que dirige la orquesta y establece pues todos los condicionamientos de lo que se tiene que hacer en la asamblea constituyente es decir, que en la propia asamblea esa mayoría de 80 o 90 con los aliados, no viven pues una verdadera democracia porque ya van con directrices claras por eso es 
que muchas de las propuestas ni siquiera se toman en cuenta en la discusión después de que se pase en el primer debate. Muy bien, muchísimas gracias a César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano, que ha estado para contarnos y referirnos sus sensaciones, sus informaciones de lo que ocurre al interior de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ir a una pausa y retornamos en un instante.